details because of their innovation, their initiative, that is standard as well. In a way, I am doubly thankful and grateful on behalf of the community of scholars who have been working on the literature for several years now. To them in particular, uh, we are grateful to making it uh, and giving it a very different kind of visibility uh, in the last uh, few years. And this volume by Berkeley is one very, very shiny example. I am also very thankful to the host of this workshop. Professor Basu and uh, this kind of openness, opening, uh, there, there's not, nothing to which get stuck in terms of the possibility and the best ways. And I think in line with uh, the other vernacular literatures, uh, it is a modern phenomenon. But since I have done some kind of exploratory work, into the literary creativity of Punjabis, and I could see to my own engagement through my researches that there have been amazing uh, speaks about the four intellectual poets in the pre Dalit consciousness uh, era, that is, till 1925. So I'm sure what I could figure out and see in Punjab that would equally be true of all the languages across the subcontinent. So it's only a question of how much investment we make as scholars in the academia or other people, you see, and the kind of intellectual investment in that exploration. And I'm sure many such literature and uh, intellectual movements would be uh, coming forth, it would be on the surface. More so in the second half of the 19th century, the first poet, the first editor, the first journalist in Punjabi, which happens to be Dalit, Gary Dutsing, who was a pillar of the strong revivalist Sikh movement called Singh Sabha movement. And he had over 52 books in print, and yet, he was relegated to the kind of footnotes you see in the histories of Punjabi literature. And I'm only saying this is the kind of attitude of even the public. He had been publisher himself. And yet, in the next 50 years after, after his death in 1902 or 1901, he was uh, in the best way in the That has been the treatment of the uh, uh, kind of mainstream or upper caste uh, publishing, uh, publishing houses. And so the second problem, the Dalit poet of scale, uh, to scale the highest popularity in the next 60 years, they are Singh who was born in 1896, and almost he was, uh, uh, he has overshadowed the uh, kind of folk culture in terms of his reception of his uh, kind of poetry across. Uh, the uh, autonomous Dalit movement produced its own poets and its libraries, and it has its own pu publication uh, kind of using network. And I, will, I think I will leave, uh, leave it to the other uh, my uh, panelists. And uh, that it was only from the 1980s that an upsurge in Dalit creativity disturbed the early equations in the Punjabi literary world. Publishers had not been enthusiastic to print Dalit writers and whatever saw the light of the printing presses was largely due to the individual initiatives. I said, no matter what, even these revolutionary poets, the most popular poets, they were not seen what had been the fate of the earlier uh, in terms of popular and dissemination of their work that uh, uh, only person like Mantra Surpuri, he started. He is an eminent short story writer, he is an editor, and uh, he has also translated books in Punjabi. And he has started his own publication house. He would talk about that. 
how we come to, uh, how we came to this idea. And I think we have a wonderful panel today. Uh, two of us, Neeti and myself, are academics of excellence. We are at the universities. I was not lucky like Neeti to have, you see, this fluency and training. Neeti Singh is very good English poet. She writes poetry in English and she is a wonderful translator as well. And we have Bezrat Kali, who is a very different kind of writer, publisher, editor. He is a, he had, he puts you, he wears many hats. And he would uh, take you to different kind of. And in the process, once we are through with our uh, kind of initial uh, uh, presentations, each of the panelists, uh, we will have a small reading from this text, uh, his, one of his novels, uh, and then uh, we would have reading from uh, small readings, and then we would have a small kind of discussions within the panel, and we have some questions, and uh, then it would be open the house. I think we would have uh, we have set aside usually half an hour for the general discussion. That is. And I would only have a request that while we are we uh, are very conversant and familiar with the language in which uh, we are supposed to be doing and we are doing it, uh, my three panelists, because they are great, you see, original writers and so on, but they are not that trained in the language of English. And they think, they work, they act, they abuse, they abuse whatever they do get in their own language, but for, <laughs> for, for, for a few months. Kind of uh, facility, I think they would be very attentive so that they don't uh, talk to themselves while speaking. I'm just shabd darit is the marker to him. Us shabd to key Pelavar, Baba Sahib, Dr. Amir, the leader of the shabd is the marker. Us se pehle ki jo history hai sahi. Uske baat ka aur uske pehle ka hai to. Abhi dekh raha hu unse to. बुद्धिज्म के बाद एक जो लड़ाई है, जो युद्ध है, वो शुरू हो जाता है। किस तरह से पूरा वो पौराणिक टेचर है, जो लोकायत हैं, उन्हें जलाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा ये ये सदांतिक है, जो रेटिकल इसे रेटिकल क्वेश्चन बहुत सैद्धांतिक है ये सारा कि आज आज हम जिस तरह से देख रहे हैं तरीके तरीके का चिका वो भार देख रहे हैं तो उसके बाद जब मिडिबल पीरियड में हमारे सेंट आते हैं निर्गुणी सेंट आते हैं तब से शुरू हो जाता है पंत पंत बना दिए जाते हैं किस तरह से उनको डिवाइड करना है किस तरह से उनको उनका आत्मसाती कर्म करना है उनको आत्मसात करना है उनको खा जाना है किस तरह से शेरोक जो है वो किस तरह से संतरेदास हुए हैं संतरेदास के कंटेंपरेली वैष्णव है अनंत दास वैष्णव तो संतरेदास जी की सतगुरेदास जी की जो बायोग्राफी है वो कौन लिख रहा है वो अनंत दास वैष्णव लिख रहे हैं और जितनी मिथ्स हैं जितनी कहानियां हैं उनकी आइडियोलॉजी को काटने के लिए उन्हें उन्हें सर्वोत्तम में तब्दील उन्हें मिथ्स बनाने के लिए अनंत दास वैष्णव करते हैं और और एक बार बात भी कि 1990 में इंग्लैंड में एक दर्जों की संस्था है गुरुदास के नाम पर जुड़ी हुई रही है आगे समाज मंडल चल रही है और साथ में वही पीरियड है जिसमें तो आर्टिसन लोग हैं दे 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 वर मार्जिनाइज्ड जो स्मॉल फॉर्मर्स वर मार्जिनाइज्ड बट द एथनिक एडिटरीज अप हो रही है उठाई जा रही है फंडिंग हो रही है उनको Dividing ethnic identities. When the big Bolivji go autobiography could translate Castilla, Gomez Cagavan, 
ऊपर पे आते कुछ लोगों के हैं यार ये रीति लगे हैं इनको लगे ये ये पंजाबी में इनको कहते हैं शदाई है ये दो चार शदाई है ऐसे लगे हैं कहाँ तरह तो को लेकर जाते हैं इनको कहाँ से आ रहे हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पिछले दिनों एक बोध नाम की उनकी पत्रिका निकलती है आरएसएस की उसमें उन्होंने एक नोट दिया है कि भैया जो तो राइटर है पंजाबी वाले जो काली पंजाबी के वगैरह इतनी वंडरफुल इतनी मीनिंगफुल उसमें एक उदाहरण लेकर मैं आपकी बात खत्म करता हूँ भगवान जी ने प्रकाशित की है वो शुभ चांदी की पत्राफी है जलालत उसका नाम है तो वो देश का बंटवारा हुआ है पार्टीशन हुई है तो चुमार जाति के लोग हैं वो वहां वहां जहां वहां रह रहे हैं उनके इर्द गिर्द जो है ना वो बन जा रहे हैं वो बन जा रहे हैं तो वो एक खास तरह का जूता बनाते हैं वो आर्टिजन जो है वो शूज मेकर वो खास तरह का जूता बनाते हैं जो बंजारे ही पहनते हैं कोई और लोग नहीं पहनते अब बंटवारा हो गया है तो वो चुमार जाति के लोग एक समुदाय जो वहां से उठकर इधर आ गए पूर्वी पंजाब में ईस्टर्न पंजाब में अब इधर वो कोई जूता ही नहीं पहनता अब वो आगे से भूखा मरने लगता है वो पूरा समुदाय उनका गरीब जिल्लत है वो वो हालात तो इस तरह के हैं तो दो चार पांच महीने के बाद वही पंजारे वहां से फिर माइग्रेट होकर उसी गांव के इर्द गिर्द आकर बैठ जाते हैं तो उनका कारोबार फिर चले जाता है हिस्ट्री हमारे फोन में चल रही है उसको हम अगर चित्रित कर सकते हैं तो प्रवीर माधव भी मेरे साथ सहमत नहीं है मैंने इसीलिए ये सारा कहा है ताकि ये थोड़ा जोश में आए थैंक यू वेरी मच कॉपी वाज रिटन स्पेबल बाय ए व्हाट वाज हिज नेम रविदास किया किरण 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 सिंह रविदास किया that even a cobbler a single cobbler uh, so that is the kind of thing that despite that uh, is there still a very far cry you see in punjab uh, the uh, that's my kind of pro project that how brahmanization of sacred sikh religion in the 19th century it also created you see that even vicious kind of uh, untouchability and uh, okay i think we will not take more time on that and i will not request uh, niti to डिस्कोर्स एंड as i you know as translator and uh, and a student of english literature when i look at shanti parav desraj kali's novel i uh, couldn't help getting excited and more excited at the amazing potential of this book which i'm sure is going to create history literary history um right i should just begin with a little quote from uh, you know what kali says in about the novel and uh, then try and place a certain number of points certain number of leads that the novel gives uh, and then uh, read a little from the uh, conclusion of my paper to quote kali in this novel of mine i have taken a format from the mahabharat that format is of shanti parva mm -hmm. the treatise on peace in the mahabharat makes an aesthetic presentation of actions performed in the past and thereby attempts to rationalize and justify them this part of the mahabharat is extremely important till date we can see recurrent manifestation of this line of thought the ideology that has continuously reproduced itself it is a means to enter in the folds of our rajatantra it is a pathway to an understanding of the theology of our Hakam Peas. Hakam Peas, the Peas, the saints of the hegemony, the political uh, powers that be. 
Now, this is the invention of the author in this novel. And uh, then, on the other hand, is his need to keep it really compact and terse. And uh, he's able to, he was able to pack it all in 80 pages. Uh, so the, the uh, what he tries to do here is to review the history of society hegemony, the nature of violence, state oppression, federal structures, and in all of this, to locate the discourse of the Dalit. And what form does Kali choose? Uh, it's a brilliant uh, uh, experimentation. Uh, in order to be really brief and to give the work a context. Now, uh, you know, we look at literature as a monolithic structure, and uh, it, it didn't occur to me till I tried to think about the way he has performed this work. The page itself is cut up, so the structure of the play page itself has been divided. You know, there's a line that runs through the center of the page, page after page, and there are two narratives going on. On the top, you have fiction. In the underbelly, you have the uh, non-fiction. So, um, patriarchal attitudes, a sense of the characters is also there because these stories, as they move in time back and forth, up and down the society's uh, uh, layers and levels, uh, a sense of the character is created and lots of characters. Um, looking at the non fiction, the undertext, uh, here we have three intellectual and very informed monologues on social political history with specific reference to the Indian context. Uh, there are these three speakers, the comrade, then you have the Pagwal, Pagwal, Pagwal is mad, hmm? the, the mad Pagwal, and then mutterings and then prattle. But it is not as rapid, it's not nonsense, it's a lot of sense. A lot of sense has been packaged as nonsense. And that is what gives it its own flavor. It's very Dalit flavor. You know, the Dalit, the suppressed, tends to underestimate itself. Uh, the levels of self esteem are rock bottom. And from there, when a wise man speaks, he has, he has no sense of the significance. You know, self significance is not there at all. And um, so, this uh, these forces. Uh, very intellectual discourses of the history, um, the hegemonic structures of society, politics are uh, rendered in a very conversational and colloquial manner. With tiny relief in between, you know, we have interruptions. Pagal's uh, Bagal, wife comes in sometimes, but an old hat, muttering away, saying something to him, inciting him, and making him lose his mind. He's a bit neurotic, you know. And so, all kinds of uh, brilliant strokes which make it interesting, entertaining, and at the same time pull you into deep thought. Uh, I would say that he has perhaps employed a partial stream of consciousness method in rendering these uh, three um, monologues, dramatic monologues, if I may call them. This is one level, okay, of looking at the novel fiction, non fiction, what does the, the methods of fiction and non fiction. Uh, and what it does, you know, it complements. These are two uh, two parallel narratives which complement each other. They complicate each other and they complete each other. And by the time you finish reading the novel, uh, you will be quite happy to read it once again. And so the sense of euphoria, you know, uh, the sense of aha, this is it, and this is what's happening. Uh, like a like wave it rises up and gives you a sense of a very sublime discourse, that is discourse. Uh, a sense of, uh, you know, these so many multiple microcosmic realities and discourses, all you know, medley of voices, medley of narratives, clashing, crusting each other to create a mega macrocosmic discourse of the Dalit. Right, so we have, uh, you know, uh, maybe I should now move just to the uh, conclusion of my paper so that it wraps up uh, without me straying into more words. 
To conclude, Desrat Kali's Chandi Bara comes through as a major breakthrough in the history of literary form and aesthetics. By a strategic patterning of the fictional and the non-fictional, it constructs a new 21st Palimpsest here uh, with reference to Kali's juxtapositioning of fictional and non fictional narratives on the same page, in such a way that there is a sense of appropriation, a sense of the palimpsest when um, one is present, the other is absent. The play of absence and presence creates a sense of reality as resonant, palimpsest, and dialogic in a continuous play of absence, presence, absence, presence. And just to add a little more, the author opens up a new canon of possibilities, realism, anti-romance, and stream of consciousness are terms that describe this style of tradition. The novel more than realizes the vision of Bakhtin. It is richly dialogic, celebrates heteroglossia, and is passing the list to the poor. <coughs> राजमार्ग जी ने पहले भी तरह बताया था कि दलित बंधु नाम का जो एक मैगजीन था लाहौर में छपता था वो उन्नीस सौ अठतीस में छपता था तो इसके साथ ही थोड़ी सी और बात मैं ये करनी है कि गुरु ग्रंथ साहब में हमारे बहुत सारे पंद्रह संतों की फिफ्टीन सेंट्स आ रहे हैं जो जुटे जनता गुरु ग्रंथ साहब और डिफरेंट एरिया हैं डिफरेंट रीजन हैं लैंग्वेज भी लग गया लेकिन उसकी जो आइडियोलॉजी थी गुरु साहबान ने उनको देखते हुए कि उनके साथ मेल खाती है और इनको लिया जा सकता है उन्होंने ये रचना इकट्ठी की और सोलह सौ चार में गुरु ग्रंथ साहब जब एडिट हुआ तो उन सारे संतों की बाणी उसमें विदाउट एनी अनटचेबिलिटी कास्टिज्म और उसमें इंक्लूड किया गया इसके आगे मेरी बात यह आ कि जो हम पिछली सदी की बात करते हैं बीसवीं सदी की तो उसमें जो पहली किताबें मैंने देखी हैं और गुरबाणी के साथ रिलेटेड वो सिंह ब्रदर्स ने छापी हैं और उसमें कंट्रोवर्सी भी थी कास्टिज्म के खिलाफ भी था अनटचेबिलिटी के खिलाफ था दूसरा मैंने देखा कि एक किताब और छपी थी गुरमुखी दे जिसनेटो कहते हैं जिसने डिफरेंट लाइक नामदेव जी गुरु रविदास जी गुरु कबीर सदना जी सैन तरलोचन उनकी रचना जो है शाम की गई है उसमें जिस साल से पहले बात की गई है अंग्रेज़ लोग रामने कल का रचन के हमारे को सोशल इक्वालिटी की जो है जो प्राधिन्यता है मतलब अंग्रेज़ जो था गुलाम के जो कल गुलामी है उसके खिलाफ सारी जो बात है वो गई है तो दूसरी एक आपने बात और जोड़ी � उसके दो वीकली अखबार निकले एक था आदि ढंका पंजाबी और एक आदि ढंका उर्दू में और वो दोनों अखबार जो हुआ वो किसी गलत की प्रेस से नहीं छपे वो नॉन गलत प्रेस थे किशन स्टीम प्रेस जलंधर रेलवे रोड जलंधर तो उसकी तरह दिल्ली गली लिटरेचर में भी कि जब उन्नीस सौ सतानवे में हमारी किताब ऑटोबायोग्राफी का मैंने एक चैप्टर लिखा मेरी दादी माय ग्रैंड मदर एक हिस्ट्री ऑफ पंजाब ऐसे करके लिखा तो उसमें हमने लिखा था कि मतलब हमारे जो मैं एक पंद्रह दिन में ना मैं बड़ा राइटर बन गया पंद्रह दिन में वो मैं कह रहा हूँ तो मैं साठ राइटर का आसपास में जाना शुरू हो गया दिल्ली में जितनी काम of the Indian society through the literature. तो इसलिए जो वो बात थी हमने जाने की कोशिश किया और जो किताब शब्दी या जेल बाते क्योंकि आया हम ताकि हम भाई थी और उसके 
नवदानंद से शुक्रिया दूसरा जो वाणी प्रकाशन से हिंदी उसकी ट्रांसलेशन हुई है दैट इज आल्सो ए नॉन दलित ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेटर इज आल्सो ए नॉन दलित देन आई वांट टू टॉक अबाउट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस उसका भी ट्रांसलेटर जो है वो शी इज लेडी तृप्ति जैन इज ए नॉन दलित लेडी तो जो रेकमेंड भी रेकमेंड तो उसकी किसी ने की किताब मेरे को वो आदमी जानता नहीं है यू नो द प्रोफेसर हरीश केपुरी उनके पास यूएसए से आए थे मिस्टर विल्सन तो उन्होंने कहा कि यार ये मैं तीन बार किताब पढ़ी वो किताब ऐसे उल्टा कर उनके टेबल पर पढ़ी थी ऐसे करके खुली थोड़ी पढ़ी तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या है वो रोज जो पढ़ता रहता है मेरे को डेढ़ घंटा हो गया वो कह रहा है इट इज नॉट ओनली ए ऑटोबायोग्राफी इट इज ए सोशो इकोनॉमिक स्टडी आल्सो तो इसलिए विल्सन और हरीश के पूरी फॉर मी बोथ आर नॉर्मल तो उन्होंने रिकमेंड किया आप स्पोर्ट को शेयर करना ही किया था हां जी फतेहपुर लाना है एक मिनट बोलते हो मेरे कहने का मतलब यही है कि अब जो दलित का लिटरेचर भी है इसकी हमने क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है हमने अगर कंपेयर और कंपेयर करना ना दूसरे अवार्ड के साथ तो हमारी लैंग्वेज हमारा थॉट वो भी उसी तरह का होना चाहिए और फिर इस तरह का हो जाएगा तो तो हमारे लिए इतनी कम बात मेरे पास बहुत सारे कॉपी पर ही होंगे थैंक्स आर आप उनकी जो किताबे थी वो इतनी गिनती में प्रकाशित होती थी जैसे 5000, 6000 जिन लोगों का वो दर्द रिलेटेड है उनके पास लेके उन 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 तक तो उसकी पहुंच की जाए सो so, मैंने पिछले 10 सालों के वक्वे के बाद तकरीबन 50 टाइटल प्रकाशित किए और 10 साल से मैं एक मैगजीन पत्रकार का पता भी रूप दिया हूं जैसे कि सुरूप सियाबी का जिक्र किया था उनकी ऑटोबायोग्राफी मैंने लिखवाई और पहले पत्रकार में श्री लाइट की फिर उसकी बुक शेप किताब प्रकाशित की ऐसे ए, मैं और भी किताबें प्रकाशित करना चाहता था जैसे कि जो आकर मूवमेंट की किताबें हैं वो प्रकाशित करना मैं सोचा भी इसको पुनः प्रकाशित किया जाए और उसके बाद जो ए, एक हमारा लोक कवि है प्रदास राम आलम वो पंजाबी का बहुत फेमस कवि है उनकी जब मैंने किताबें ढूंढी तो जो ओरिजिनल है वो मेरे पास दो ही मिली मिली दो मिली दो तीन चार पांच किताबें उनकी अभी तक हमारे पास नहीं है वो वो मैं प्रकाशित करना चाहता हूँ उसकी सेम हर एक उसका पार्ट प्रकाशित करना चाहता हूँ वैसी भी कुछ हुई है प्रकाशित है वो संपादित हुई है पर वो जो संपादित हुई है किताब उनकी उनमें जो उसकी बावजूद भी ए, ए, मैं फिर मैं मैंने फिर सोचा भी जो जो जिन लोगों की ये किताबें हैं उनके पास तरह लेकर जाना चाहिए और फिर मैंने वो वो किताबें दलित लोग जो पढ़ना चाहते हैं उनके पास लेके गए समागम गांव गांव में होते हैं वहां पर मैं जाता हूं वहां पर उसको बताता हूं पहले भाई ये आपकी इसकी इस किताब में आपकी लोग की बात है वो आप पढ़िए वो पढ़ते हैं ये मेरे कहने का ये मतलब है भी जब तक जो लोगों की किताब है जिन लोगों का के बारे में लिखा गया है उन लोगों के के पास नहीं बोल जाती उन उन तक कोई उसका कोई लाभ नहीं है जो बड़े प्रकाशक है वो किताबें प्रकाशित कर देते हैं पर वो किताबें उन लोगों के पास नहीं जाती बहुत थोड़े लोगों के पास जाती है ऐसे ही कुछ मेरी मेरी बातें हैं प्रॉब्लम इज दैट दलित राइटर्स mostly they have been uh, publishing their writings on their own on very cheap kind of paper 
uh, not durable, also with uh, uh, or upon a spending kind of funds and so on, and they don't survive. Circulation is obviously a problem which is pointing out the distribution and the dissemination of that kind of knowledge. And with the result is that uh, now many books that were published in the 1930s, 40s, and 50s, they are unpressing. So you don't have any source, where do you get? There's no archive which, uh, uh, what is there, no libraries. Even the libraries do not purchase any books like that. That is the problem of dissemination. And that's why, under those kind of constraints, he started to launch his own publication house on a very uh, tight kind of budgets and so on. And so far, uh, uh, he has published around uh, uh, 50 titles or so, uh, which is uh, remarkable. And he also publishes edits, uh, edit series as uh, uh, priority. <laughs> uh, I think we have, uh, for the second segment, we will uh, have. Have a quick, uh, no, no, uh, I think that uh, small reading. Uh, I would, uh, uh, Kali, you should read small part of that, what we have considered, and uh, you would uh, read from Ghi Karan Yogi. Santa Jagrini Rita, Roti Khanu Nidande, Nokande Karita Yeta Sharma Viya, Adreki Kandi, Enu Sharmi Purani, Sayaka Dende, Thakla Kyu, Baba Sihir Ne Tan Kita Vya, Honta Pak Viya. इस खोल दी पुकी पता नहीं किसे रख रही है रात दी ये नहीं लग रही संचार गई है अजीब भांग है साला एक ही आवाज है बवासीर नू तुम ही देव ये तो राम ना अपना मार के लोहे यूज़ कर सीधे बैठ जाती है जिसमें बच्चे ने पॉटी बॉक्स वान विचारे ऊपर करके कटिया आया है साले कारीगर ने मांच भी पता नहीं की और जो तो तोर पर फिर लगी है तब तू ही देर देर कम आ रही है इधर कुर्सी ना आई रिश्ता जोड़ गया कुर्सी उस साफ कर दी रहेगी तो पे रखेगी कुदे ना सख्तब करेगी तू ही मेरा साथ दे रही है बुटे वक्त नहीं तब कोई सहारा दिन वाला नहीं रहा तब वो बुटा आना दे बेटे से अपने कोर बुला रहे हैं पर रात तरक साल का हो जान दिया, चराव के नशे चारों में सोता करो, बेशक नाम ले तस सबर करो, हर वक्त शुक्र दी सवारी करो, गुस्सा जब मन पक्का है तो तोड़ा करो, पर मेनु जदों भी कोई कार्य करो, बेच दी कार्य दो, आर फिर नदी दो दर्ज, पैसे दा नशा नहीं मार करवा, पैसे दा मामला पड़ा चुका। these people cannot manage anything. What will they do? We the damned and the world, of what use are we now? We do not even remember. Even basic bread is denied us. If we go to other people's homes, they feel embarrassed. What will others say? That we lack even the crumbs of shame? Days of winter, you'll catch a cold. Babasir, constipation has troubled me no end. I am now right despair. The piece of gold powder, I don't know where I kept it. Since last night, I can't find it. Now if the stomach clears, then alone with the Bawasir go. Once the Bawasir dissipates, it will bring some relief to the hemorrhoids. Who will explain all this to them? The listener's blood rises in a boil all across the body and clambers up to the brain. Foom, foom. Through the nasal tract, such sounds emerge and emit. Thoughts in the brain, like green bees in boiling water, dance a jig. Like girls that are stupid and disorderly. Or say, like a bull that's enraged. No, in fact, like an enraged, poisonous cobra. Foo, foo. All sorts of sounds begin to sputter. In the rajai, the face and head will get rat. Tar, like a hammer continue to ring in the ears tar, tar, I make the roots of Google, Luban and Mushakpur will char and release fumes few then have begun to give to me fumigation that is why I say she cannot be a room, a spirit it certainly is body in spite of the fact that the fumigation drives us the rest of the family berserk she is least concerned 
She only concentrates on the treatment of Bawasi. As you shrink its silence from large to minuscule. However, when he spoke to me, he would drop the middle part of the sentence. A light of wire runs through and singes my heart. Let not this addiction to money puff you up with pride, brother. Matters of money are sheer dog shit. So, uh, the objective of this uh, conference is to uh, sustain the, this Dalit uh, uh, literature how long? But uh, I think uh, the in now in the all language of this country, uh, the Dalit writers uh, now started writing and end of the uh, this caste system. They they are continue to write. I just want to inform you that I am also a Dalit writer and I started in 1988 writing in Hindi, but my first story in Bhojpuri, and I have published first Bhojpuri Dalit story uh, book, and, uh, but the question raised here for the publishing and distributing. Really, the publisher and the uh, uh, observation is patient have war ki shuddha ki justification hai sari hegemonic culture ki justification hai wo sari halaki wo draupadi deti hai jyada justification de bhi bade nahi ho tum apna kshatriya dharm nahi nibha rahe to wo shanti ke samay mein kiya gaya jo chintan hai wo sara shanti parv hai juddha ki justification dalit ki atrocities ki dalit ki justification Killings ki justification hai, wo sara kill kar diya gaya hai, sara maar diya gaya hai, laakho log maar diya gaya hai, unki justification hai, ek raja ke dwa, ek brahminical system ke dwa, ek brahminical patriarchal ideology ke dwa, wo ko sari justification, to mene ye sara usko ulat kar ke dhe diya, ki mein shanti ke samay mein aap baitha hoon, ala ki ye shanti ke samay nahi hai, to mein baitha hoon, to mein isko kis tarah se, Reinterpret कर सकता हूँ कि इसको किस तरह से देख रहा हूँ तो ये इंडियन इंडियन लिटरेचर में मेरा चैलेंज रामनिकल लिटरेचर को है बाद में मैं जिनको मानता हूँ सात्रे हैं मैं उनको प्यार करता हूँ मातृत्व करता हूँ पार्टर बेंजामिन मेरे दोस्त हैं मेरे पास रहते हैं रोज ही आ जाते हैं लुशन आप पागल मेरे साथ जो सुबह उ वो पागल की डायरी वाला आज सुबह वो मेरे साथ उठा और उसको मेरे पास लेकर आया था मुक्ति बोल अब वो क्रेजी कर रही है क्वेश्चन है मारी राइट ना बिकॉज़ आई एम नॉट आई आई कैन टू स्पीक ऑन योर बिहाव बिकॉज़ ऑडियंस इज इट कैप्टन माइंड फॉर हुम यू आर राइट आई डोंट केयर अबाउट लीडरशिप तो वो नहीं हमारे दिमाग में होता जस्ट वी आर राइटिंग नॉट फॉर ओनली राइटिंग जस्ट वी आर टेलिंग अवर प्रॉब्लम्स टू द पीपल कि जैसे रशियन लोगों ने सोवियत यूनियन ने अपना इतना लिटरेचर दिया थे इंप्रेस द मतलब होल नेशन और वर्ल्ड को ग्लोब को किया इसी तरह ब्लैक लिटरेचर जो है वो आपके सामने आ सामने वाले मतलब दीस काइंड ऑफ लिटरेचर हम लिटरेचर को लिजाने के लिए मतलब और आगे तक तो लैंग्वेज में वो और ज़्यादा लिटरेरी करने के लिए तो इम्प्रोवाइज करने के लिए वो जो बात है तो मेरे ख्याल से उनका सवाल थोड़ा इसी तरह से रिलेटेड था कि जब इंटरनेशनली ज़्यादा है लिटरेचर तो क्या लैंग्वेज भी सैनिटाइज हो जाती है और उसको और ज़्यादा लिटरेरी करने की कोशिश की जाती है जिसमें जो जो मतलब जो ग्राफिकली जो अब्यूजेस या कई चीजें होती हैं समथिंग डेसिंग सीन टू रिंग द सेम एनर्जी दैट यू फाइंड इन द ओरिजिनल एंड एट दैट पॉइंट एस अ ट्रांसलेटर वन हैज टू टेक सर्टेन डिसीजंस अबाउट व्हेदर यू कैन चेंज दैट वर्ड सो दैट � uh, there are certain words which 
which, which in English when translated literally sounds very simplistic. They do not carry that energy. Uh, and energy is not something I can define, it is do you feel in your body. So then you, one has to take a certain, uh, you know, certain decisions like, uh, you know, you want to replace it with a slightly heavier word, uh, slightly more, uh, more sophisticated word. So it's, you have to do it sparingly, but you have to do it if you want the work to have the same energy.